എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ ഇന്ന് തലക്കെട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസ്പൽ സുവിശേഷ യോഗ്യമായ ജീവിതം അങ്ങനെയൊരു ജീവിതം ഉണ്ടോ ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസ്പൽ സുവിശേഷത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ജീവിതമാണ് അല്ലേ ഈ ലോകത്തിൽ പല കൾച്ചറുകളുണ്ട് പല രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പല ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് എന്നാൽ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമുണ്ട് അത് ഒന്നേ ഉള്ളൂ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസ്ബൽ ഞാനും നിങ്ങളും അതിൽ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ശോധന ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായിട്ട് ഫിലിപ്പ്യൻസ് ഫിലിപ്പ്യൻ്റെ എഴുതിയ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്നു കണ്ടിട്ടോ ദൂരത്തു നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കേട്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ ഏക ആത്മാവിനാൽ നിലനിന്ന് എതിരാളികളാൽ ഒന്നും കുരുങ്ങിപ്പോകാതെ ഏക മനസ്സോടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനായി പോരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാ മണ്ണം മാത്രം നടപ്പീൻ ഇതു നിങ് അവരുടെ നാശത്തിനും നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും ഒരു അടയാളമാകുന്നു ഇത് ദൈവം തന്നെ വെച്ചതാകുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവനു വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എങ്കിൽ കേട്ടതും ഇപ്പോൾ എന്നെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതുമായ അതേ പോരാട്ടവും നിങ്ങൾക്കുമുണ്ടല്ലോ ആമേൻ അലയലൂയ സ്തോത്രം ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പല ഡെഫിനിഷനുകൾ നമുക്ക് അതേക്കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അതിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ ജീവിതമാണ് കേട്ടോ അതിൽ മൂന്ന് ഘടകങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് കേൾക്കാം അതിൽ നിന്ന് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വന്ന് കണ്ടിട്ടോ ദൂരത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കേട്ടിട്ടോ നിങ്ങൾ ഏക ആത്മാവിൽ നിലനിന്നു ഒന്നാമത്തെ ആ ഡെഫിനിഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നിങ്ങൾ ഏക ആത്മാവിൽ നിലനിന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല ആത്മാവുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മെ ഭരിക്കാനിടയായി തീർന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഫിലിപ്പിയ ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഏക ആത്മാവിൽ നിലനിന്ന് നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ രണ്ടാമത്തെ ഗുണം എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ മൂന്നാമത്തെ ഗുണം ഏക മനസ്സോടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനായി പോരാട്ടം കഴിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഒന്ന് ഏക ആത്മാവിൽ ഒരേ ആത്മാവിൽ ഉള്ള ഒരു ജീവിതം രണ്ടാമത് എതിരാളികളാൽ ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപ്പോകാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഹലലൂയ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇൻ വൺ സ്പിരിറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫേം ഇൻ വൺ സ്പിരിറ്റ് ഒന്ന് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇൻ നോ വേ അലാംഡ് ബൈ യു ആർ ഓപ്പോണൻറ്റ് ഇൻ നോ വേ യു ആർ അലാംഡ് ബൈ യു ആർ ഓപ്പോണൻറ്റ് ജീവിത ശൈലിയാണ് എന്ത് എന്ത് ജീവിതമാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഒരു ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ വൺ സ്പിരിറ്റ് ആൻഡ് ഇൻ നോ വേ Uh, we are alarmed by our opponent and thirdly hallelujah endha varnirikkunnathu ega manasode suvisheshathinte vishwasathinai poraattam kazhikkunnu ega manasode suvisheshathinte poraattathinayitta hallelujah adayathu conduct in a manner worthy of gospel of christ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് ആ ഒത്തതായ ഏക മനസ്സോടെ ഉള്ള ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം ഇത് മൂന്നും വേണം എന്നുള്ളത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അപ്പസ്തോളനായിരുന്ന പൗലോസ് അവിടെ പറയുകയാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഏക ആത്മാവിൽ നിലനിൽക്കണം സ്റ്റാൻഡ് ഫേം ഇൻ വൺ സ്പിരിറ്റ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഒന്നിലും കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ എതിരാളികളാൽ അതായത് വി ആർ നോട്ട് അലാംഡ് ബൈ ദി ഒപ്പോണൻറ്റ് തേർഡ്ലി നമ്മൾ എന്ത് വേണം ആ ഏക മനസ്സോടെ 
ഒരു മനസ്സോടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനായി പോരാടണം ഇതാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഇനി അത് അപ്പോൾ അവിടെ സുവിശേഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഏകമനസ്സോടെയുള്ള ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതമാണ് അവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അല്ലേ കുലുങ്ങാതെ ഏകമനസ്സോടെ വിശ്വാസ എന്ത് വിശ്വാസം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിശ്വാസം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പലരും പലതും കേൾക്കാം അല്ലേ നമുക്ക് വിശ്വാസം പലതും ഉണ്ടാകാം ചിലർ ചോദിക്കും എന്താ പറയുക പല പല സഭകളുണ്ട് പല അല്ലെങ്കിൽ പല ജാതികളുണ്ട് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട് വിശ്വാസം എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിന് യോഗ്യമായ ഒരു ജീവിതം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിനായിട്ട് എന്തോ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോരാട്ടം കഴിക്കണം ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈറ്റ് ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ നമുക്ക് മാറ്റി ഒടിച്ചു വളച്ചു ജീവിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ് എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിതം നയിക്കണമെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈറ്റ് അലൂയ അതുകൊണ്ട് ഇത് മൂന്നും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം അത് സുവിശേഷത്തിനൊത്തവണ്ണമുള്ള ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏക ആത്മാവിൽ രണ്ട് എതിരാളികളാൽ വരുന്നതായ ആ സ്തോത്രം അമ്പുകളെ അതിൽ അതിനെ ഗണ്യമാക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കുലുങ്ങിപ്പോകാതെ നിൽക്കുന്നവർ മൂന്നാമത് ഏക മനസ്സോടെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെതായ ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നവർ ജീവിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവർ ആണെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എന്താണ് അതാണ് ആ വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം പറയുന്നത് എന്താണത് എന്ന് ഗ്രഹിക്കേണ്ടതിന് ഇത് മൂന്നിലും നിങ്ങളുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ വേണം എന്നതാണ് അപ്പസ്തോളനായിരുന്നു പൗലോസ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇത് നിങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ഒരു ഒരു അപ്പിയറൻസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണത് എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം നടപ്പിൻ ഇന്നത്തെ നടപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ലോകം എങ്ങനെയാണോ അതുമായി ചേർന്ന് ഴകി എങ്ങനെ ജീവിക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള നൂറ് വർഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും സന്തോഷത്തോടെയും സമാധാനത്തോടെയൊക്കെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പലരും ഈവൻ ക്രിസ്ത്യാനികളും ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ അപ്പസ്തോലനായിരുന്ന പൗലോസ് പറയുന്ന വിഷയം ഇതാണ് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണാം അവിടെ ഒരു മാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചിലർ പറയും ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ച് ഇതും കൂടെ ഉണ്ട് നോ അപ്പസ്തോനായ പൗലോസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏകാത്മാവിൽ ഏക മനസ്സോടെ ശത്രുവിനെ ധന്യമാക്കാതെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് തെളിവ് എന്താണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം നടപ്പിൻ അതിന് കുറവും പാടില്ല അതിന് കൂടുതലും പാടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നടപ്പുണ്ടെന്ന് സ്തോത്രം ഇത് പലർക്കും ഇഷ്ടമല്ല കാരണം ഇതൊരു പോരാട്ടമാണ് അല്ലെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം നിങ്ങൾ പോരാടണമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈറ്റ് ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ല എങ്കിലും ഇതൊരു പോരാട്ടമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈറ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദി ഓപ്പണൻറ്റ് എന്നാൽ അവൻ തൊടുക്കുന്നതായ തീയമ്പുകളെ ഗണ്യമാക്കാതെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശക്തി ഉയരത്തിൽ നിന്നുണ്ട് അലൂയ അതാണ് സോ വി ഷുഡ് ബി പ്രൗഡ് അല്ലെ പലർക്കും കഴിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ നമ്മൾ കൈയടിച്ച് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ അല്ലേലുയ ഒരു ഓട്ടക്കാരൻ അവൻ അവൻ നമ്മളാലൊന്നും പറ്റത്തില്ല ഒമ്പത് സെക്കൻഡ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴേക്കും നൂറ് മീറ്റർ അങ്ങനെ ഓടുക അല്ലേ അങ്ങനെയൊക്കെ ഓടുമ്പോൾ എന്താ അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങൾ അവൻ ചെയ്യുന്നു അത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫൈറ്റ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ഏ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആ ആര് ആ വിരുദ്ധ് പ്രാപിക്കണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ ഓടുകയാണ് ഇതൊരു റേസാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നമ്മൾ അങ്ങനെ എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ 
ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഹലലുയ നാം നയിക്കുന്നുള്ളൂ ഗോസ്പലിനനുസരിച്ച് സുവിശേഷാനുസൃതമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാനാണ് ഞാനും നിങ്ങളും വിളിക്കപ്പെട്ടത് ഇറ്റ് മേ നോട്ട് ബി സ്മൂത്ത് ഇറ്റ് മേ ബി എ ബി ഡിഫിക്കൽട്ട് ബട്ട് ഹലലുയ ദ റിവാർഡ് ഈസ് സോ സോ ഹൈ ഇനി ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സൂക്ഷേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം നടപ്പിൻ അതിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം നടപ്പിൻ സ്ട്രൈവിങ് ടുഗദർ അങ്ങനെയാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ അല്ലേ സ്ട്രൈവിങ് ടുഗദർ ഫോർ ദ ഫേത്ത് ഓഫ് ഗോസ്ബൽ നാം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് ക്രിസ്തുവിലെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫോറിൽ നിന്ന് പണം വരും ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ എൻ്റെ ബ്രദറൊക്കെ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫണ്ടൊക്കെ വരുമല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത ഒരാളിങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് അല്ലല്ലൂയ ഭയങ്കര നല്ല സുഖം നല്ലൊരു ഏർപ്പാടാണല്ലോ പലരും ഈ ഇതിൽ കൂടി കയറിയിരിക്കുന്നത് അത് വിചാരിച്ചൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാൽ അപ്പസോളിനായിരുന്ന പൗലോസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് സ്ട്രൈവിങ് ടു ഗദർ ഹലലൂയ പക്ഷെ അതിന് റിവാർഡുണ്ട് എന്താണ് ഇരുപത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് വായിച്ചോട്ടെ ഇത് അവരുടെ നാശത്തിന് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്കും ഒരു അടയാളമാകും നോക്കണേ നമ്മുടെ രക്ഷയുടെ അടയാളം പണ്ടങ്ങാണ്ട് മുങ്ങിയതല്ല കേട്ടോ പലരും ചിന്ത ഞാൻ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി രക്ഷ ഫുള്ളാണെന്ന് രക്ഷയുടെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് യു ആർ സ്ട്രൈവിങ് ടു ഗദർ ഫോർ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഗോസ്ബൽ സുവിശേഷത്തിനൊത്തവണ്ണം നിങ്ങൾ പോരാട്ടം കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ തെളിവ് അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാ ഇനി അതങ്ങ് മതിയെന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുപാട് പേര് ഓടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പസ്തോളനായിരുന്ന പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇല്ല ഇത് ഈ സുവിശേഷം എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് അറിയാമോ ഫിലിപ്പിൻ ലേഖനം സന്തോഷിപ്പിൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയതാ പക്ഷെ അതിന് കാരണമുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാ സന്തോഷിക്കാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഇഫ് യു ആർ ലിവിങ് എ എ ലൈഫ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗോസ്പൽ you have no way that you can be you know uh, departed from god ivada paranjirikkunnathu idha telivu endha telivu oral rakshayilekku pogunu oral naashathilekku pogunu aarana ee naashathilekku pogunnada yesuvinte suvishesham maatram allade adu pole thanne yesuvinte suvishesham illade അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാകും അതൊരു നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് യേശുവിൻ്റെ സുവിശേഷം ഉണ്ടല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചിലർക്ക് പിൻ പിന്നിൽ കൂടാം എന്നാൽ അപ്പസ്തോലിനായിരുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം നടപ്പിൻ ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ രക്ഷയുടെ അടയാളമാണ് നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഹലലു നിത്യജീവന അവകാശികളാണോ യേശുക്രിസ്തു വരുമ്പോൾ രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കുമോ മരിച്ച് അവൻ്റെ കൂടെ ആയിത്തീരുമോ ഇതിൻ്റെ തെളിവെന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന് യോഗ്യമായ ഒരു ജീവിതം സുവിശേഷ ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കുന്നുണ്ടോ ആ ജീവിതം മാത്രം നയിക്കുന്നുണ്ടോ ഇതാ അപ്പസ്തോലിനായിരുന്ന പൗലോസിൻ്റെ ചോദ്യം സ്തോത്രം ഹലലുയ one is for their destruction and the other one is for your salvation hallelujah amen ah 29th amatha vaakyam adu devam thanne vechadagunu christu vil vishwasippan mathramalla avanu vendi kashtam anubhavippan koodi ningalkku striving together ivide apostle paul paulus onnu kuda eduthu parayan idu devam vechada devo makkale അല്ലാണ്ട് ദൈവം വെച്ചത് വെറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സുഖമായി അങ്ങ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നതല്ല ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവം വെച്ചത് നീ എങ്ങനെയാണോ വിശ്വാസം വിശ്വാസം എങ്ങനെയാണോ മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രാൻഡേഡ് ദാറ്റ് യു വിൽ ഗോ ത്രൂ ട്രയൽസ് ആൻഡ് ട്രബിൾസ് അക്കോർഡിംഗ് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ മാത്രമല്ല അവന് വേണ്ടി കഷ്ടം അനുഭവിപ്പാനും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരം നൽകിയിരിക്കുന്നു ഹി ആഡ് ഗിവൺ യു അതൊരു വരമാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഗോസ്ബലിന് അനുസരണമായ ഒരു ജീവിതം നയിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൈവിങ് ടു ഗദർ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഗോഡ് ഹസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് മീ അല്ലെ ലൂയ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ജീവിക്കാൻ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല 
സുവിശേഷം ഇല്ലാത്തവരുടെ കാര്യം പോകട്ടെ സുവിശേഷം ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മാത്രമല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവരുടെ കാര്യം എനിക്ക് കണക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവവചനം പറയുന്നു തെളിവ് വേണം ആ തെളിവ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം നടക്കുന്നതായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും they are going to destruction and the other group is going to salvation amen adu kondu nanu ningalum ey nammude jeevithathe shodhana cheyanam nammal cheyina chila pravartigal mathram shodhana cheyondayilla nammal hallelujah alpa samayam spend cheyinnondu mathram ayilla endey ningal vishwasam vishwasikkan mathram alla vishwasikkunnu ornaya eppada nammude oru vishwasiyude jeevithathile vishwasam ennu ornaya eppada aanu endengil aavashyam varumbo അല്ലേ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ സുഖമില്ലാതാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു 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 അനർത്ഥം വരുമ്പോൾ ഇപ്പോഴേക്കാണ് വിശ്വാസം കാണുന്നത് അല്ലാത്ത നേരത്ത് വിശ്വാസിയാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല അതല്ല വിശ്വാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് സമയവും അവനുള്ള വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കുന്നവനാണ് വിശ്വാസി അപ്പോൾ എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ദൈവം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമല്ല വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പിന്നെ ഇതിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന വരം കഷ്ടം അനുഭവിക്കാൻ ഇവിടെ വിശ്വാസിയും കഷ്ടവും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമുണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ചേ പോകത്തുള്ളൂ കാരണം ഇത് ലോകത്തിൻ്റെതല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെതായ ഒരു സുവിശേഷമാണ് ഈ ലോകവും പിന്നെ ക്രിസ്തുവും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അവിയൽ പരുവത്തിൽ കുറെ പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ദൈവോജന അതല്ല പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം നടക്കുന്ന ഒരു ഹാലലുയ ഒരു വിശ്വാസ ജീവിതം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സാൽവേഷൻ ആലലുയ ഓലൂസ് പറയാണ് അല്ലേലുയ്യ ഞാൻ ഇത് നിങ്ങളിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒൻപത് പറയുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് വരം ലഭിച്ചിരിക്കും മലയാളത്തിൽ വരം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദാറ്റ് വേ എന്താ പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് ഗ്രാൻഡഡ് ഇൻ ദ ബിഹാഫ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് നോട്ട് ഓൺലി ടു ബിലീവ് ഓൺ ഹിം ബട്ട് ഓൾസോ ടു സഫർ ഇൻ ഹിസ് ബിഹാഫ് അവന് വേണ്ടി ചിലത് സഹിക്കാനായിട്ട് ചിലത് ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ഞാനും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം സ്തോത്രം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുപ്പതാമത്തെ വാക്യം എന്താ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ എന്നെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമായ അതേ പോരാട്ടം നിങ്ങൾ ഇതെന്താ ഇപ്പം എന്നെ കുറിച്ച് കണ്ടതെന്താ എന്നെ കുറിച്ച് കേട്ടതെന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാമോ റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാ പൗലോസ് ഈ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷിപ്പിൻ എപ്പോഴും സന്തോഷിപ്പിൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് റോമൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ ചങ്ങലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങലയില്ല കാരണം അറിയത്തില്ല കാരണം വിസിറ്റേഴ്സിനെ അലൗ ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ എനിക്ക് അത്രയും ഭാരത്തിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഒരു ജയിലിലായിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഞാൻ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെ എൻകറേജ് ചെയ്തിട്ട് പറ എന്താ പറയുക ലെറ്റർ എഴുതുകയാണ് എഴുതുകയാണ് അന്നേരം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കഷ്ടത്തിലാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര സ്വതന്ത്രരാണല്ലോ നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാണല്ലോ നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലേ നമ്മൾ ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് ഞാനൊക്കെ അല്ലേ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാം മനുഷ്യർ നമ്മളൊരു പ്രയാസത്തിലാണെങ്കിലും എന്ത് പറയും നിങ്ങൾ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഞാൻ ഭയങ്കര കഷ്ടത്തിലാണെന്ന് പറയും പൗലോസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല മുപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എങ്കിൽ കണ്ടതും ഇപ്പോൾ ആ എന്നെക്കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതുമായ അതേ പോരാട്ടം നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ പൗലോസിന് ഇതൊരു പുത്തരിയല്ല ഞാനിപ്പോൾ കടന്നു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തുവിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുവാൻ കഷ്ടമനുഭവിക്കുവാൻ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലലുയ്യ ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഞാനും അവിടെ ചർച്ചിൽ ഫിലിപ്പിയ ചർച്ചിൽ ഫിലിപ്പിയൻ ചർച്ചിൽ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമക്കളും ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് വി ആർ ഓൾ സ്ട്രൈവിങ് ടുഗദർ പോരാട്ടം കഴിയുകയാണ് എന്താണെന്നറിയാമോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം ഒരു ജീവിതം നയിക്കണം അത് ഇവിടെ കിടന്നാലും ശരി ഇല്ല അലലുയ എന്തെല്ലാം കഷ്ടതയിലൂടെ കടന്നു പോയാലും ശരി അലലുയ അല്ല സ്വതന്ത്രരായിരുന്നാലും ശരി നമുക്ക് തോന്നും നമുക്കൊന്നും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ലെന്ന് എന്നാൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി തിരിച്ചിരിക്കുന്ന ഞാനും നിങ്ങളും ഹാലലുയ അവിടെ ഒരു ഭാഗത്ത് അടികൊള്ളുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്
അവർ തടങ്കലിലായിരിക്കുന്നു അവർ അവർക്ക് ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അവർ അടികൊള്ളുന്നു പല വീഡിയോകളും കണ്ടു ഞാനിവിടെ ഞാനിവിടെ ഒരു പ്രയാസവുമില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ അപ്പനെ സ്നേഹിക്കുന്ന അതേ അപ്പൻ്റെ മക്കളായിരിക്കുന്ന ചിലർ വേദനയോടെ സങ്കടത്തോടെ ഹലലുയ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസത്തോടെ അല്ലെങ്കിൽ മനോവിഷമത്തോടെ ആയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള ന്യൂസ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അധികമായിട്ട് എന്നെ സ്പർശിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഞാൻ പറയുകയാണ് ദൈവമക്കളെ ഞാനും അവരും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല അവർ അവിടെ കിടക്കുന്നു ഞാനിവിടെ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നാം ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സുഖജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ആരും ഇറങ്ങിത്തിരിക്കേണ്ട കാരണം അലിലുയ കർത്താവ് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ഇത് ദൈവം വെച്ചതാ നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി വരം തന്നിരിക്കുക വരം തന്നിരിക്കുക ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങൾ ഒരേ ബോട്ടിലാണ് ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചങ്ങലയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ കിടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ പുറത്താണെങ്കിലും നോ നോ ഡിഫറൻസ് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരുപോലെ ഒരേപോലെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് കാരണം അകത്തായാലും പുറത്തായാലും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ അതൊരു പോരാട്ടമാണ് കാരണം ലോകം ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ദിസ് വാട്ട് യു സി ഈസ് നോട്ട് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗോസ്ബൽ ഇന്ന് കോംപ്രമൈസസ് പലതുമുണ്ട് ഇന്ന് പല കാരണം ഉൾക്കാഴ്ച കുറവായതുകൊണ്ട് ദൈവവചനത്തിലും ഗോസ്ബലിലുമുള്ള ആഴമേറിയ സ്തോത്രം ബന്ധം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ജീവിക്കുവാനായിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നേടുവാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഹലലുയ സ്തോത്രം സുവിശേഷങ്ങൾ പോലും പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പൗലോസ് ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഗോസ്ബലിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഡ്രൈവിങ് ടുഗദർ അലലുയ കർത്താവ് നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ ഇവിടെ നമുക്ക് യേശു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ യേശു ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വായിച്ചു കേൾക്കാം മത്തായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാട്ട് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളത് എന്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാകൊണ്ട് സന്തോഷിച്ചുല്ലസിപ്പീൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രവാചകന്മാരെയും അവർ അങ്ങനെ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചുവല്ലോ യേശു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു നമുക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിച്ച് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ദുഃഖമൊക്കെ മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാൽവരിയിൽ യാഗമായിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യാഗമായും പോകുന്ന യേശു പറയുകയാണ് എന്തെന്ന് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ നമ്മൾ വിചാരിച്ചു യേശു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കിനി ഒരു ഉപദ്രവം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ശത്രു ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അല്ലെ ശത്രുക്കൾക്ക് അങ്ങനെ കോട്ട കെട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ചങ്ങലയിട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഞാൻ അങ്ങ് സുഖമായിട്ട് ഹൈവേ കൂടെ പോകുന്നു അങ്ങ് പോയാൽ മതി എന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത എന്നാൽ യേശു പറയുകയാണ് നീതി നിമിത്തം ഉപദ്രവം ഉപദ്രവിക്കപ്പെടുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവരുടെ ഗുണം എന്താ സ്വർഗരാജ്യം അവർക്കുള്ളതാണ് അപ്പം അല്ലാത്തവർക്കോ സ്വർഗരാജ്യമില്ല ഇനി അടുത്തത് എൻ്റെ നിമിത്തം നിങ്ങളെ പഴിക്കുകയും ഉപദ്രവിക്കുകയും നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എല്ലാ തിന്മയും കളവായി പറയും ചിലർക്ക് ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഞാൻ ഇല്ലാത്തതല്ലേ എന്നെ കൊണ്ട് പറയുന്നത് അതാ സങ്കടം ഉള്ളതാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല ഉള്ളതാണെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമില്ല ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ട് കാരണം ഇല്ലാത്തതാണല്ലോ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് നന്ദി പറയാം അപ്പം ഇവിടെ പറയുന്നു ഇല്ലാത്ത കളവായി പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാന്മാർ യു ആർ ബ്ലെസ്ഡ് നമ്മളത് യേശുവാണ് പറയുന്നത് ഈ ഞാൻ വിചാരിച്ചു യേശുവിനെ പിൻപറ്റിയ പിന്നെ ഞാൻ എല്ലാം ഓക്കെ ആണ് ആരും എല്ലാവരും പറയും ഓ ഈ സോ ഗുഡ് എന്ന് പറയുന്നു എന്നാൽ അങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത് യേശു വിശ്വസിക്കുന്നവൻ നിന്നെക്കുറിച്ച് കളവായിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഇത് സന്തോഷിക്കണം അല്ലല്ലോ ഈ പ്രതിഫലം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉപദ്രവം വരുമ്പോൾ നോ പ്രോബ്ലം എന്ന് കരുതി ആവശ്യമില്ലാത്ത തലയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത് അല്ലല്ലോ മൂന്നാമത് സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലം വലുതാവും സന്തോഷിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ പ്രവാചകം അപ്പം ഇത് ഇത് ഇപ്പം ഇന്നുള്ള സംഭവം മാത്രമല്ല ഇതിനു മുന്നേയുള്ള പ്രവാചകന്മാരെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് യേശുവിനെയും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെയും എന്താ ചെയ്തത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത് ദ പെർസെൻറ്റേജ് ഇഫ് യു കാൽക്കുലേറ്റ് കാരണം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പേർ ഈ രക്തസാക്ഷികളായി തീർന്നത് അവർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം
ഇനി ഹലലൂയ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് വായിക്കാൻ യോഹൻ ആൻ്റെ സുശേഷം പതിനാറിൻ്റെ മുപ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്നിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് എങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുകയും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയോ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ള സമാധാനം കൂടെ പോവും അല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് ഇത് നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ചിരിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ഐ ഹാവ് ഓവർകം ദ വേൾഡ് അപ്പം യേശു ഇവിടെ ജീവിച്ചത് ഒരു 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 നല്ല അല്ലെ സൺ ഓഫ് ഗോഡ് ആൻഡ് ഈ ഹെസ് ഓൾ ദ പവർ ആൻഡ് ഈസ് ഒംനീഷ്യ ഉണ്ട് ഈ നോ ഈ നോ എവറിങ് ആൻഡ് ഈസ് ഒംനി പോട്ടൻറ്റ് അല്ലേ അതുപോലെ പിന്നെ ഒംനി പ്രസൻറ്റ് എവിടെ എല്ലാം എല്ലാം കാണാം ഗ്രഹിക്കാം നല്ലൊരു ജീവിതം അല്ല ഈ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഹാവ് ഓവർകം ദ വേൾഡ് അതായത് ഈ ലോകത്തിലായിരുന്നപ്പോഴ യേശു ജീവിച്ചത് ഇറ്റ് വാസ് എ ഫൈറ്റ് അല്ലെ ഓവർകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചിലതിനെ ജയിച്ചു മുന്നേറുന്നതിനെയാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ ലുയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതം അതായിരുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ആ യേശുവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നമുക്ക് മറ്റ് നമ്മുടെ ശരീര അസ്വസ്ഥതകൾ അതുണ്ട് അല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മൾ തന്നെ വരുത്തി കൂട്ടിക്കുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും അല്ലേ പറയുന്നത് കേട്ടോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം മാത്രം നടക്കുമ്പോൾ അലലുയ്യ ചില കാര്യങ്ങൾ വേണ്ട എന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും ചിലരെ പറ്റാത്തവരെയും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണ്ടി വരും ചിലർക്ക് വേണ്ടി ക്ഷയിക്കേണ്ടി കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലല്ല കാരണം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന് യോഗ്യമാം വണ്ണം ഞാൻ ജീവിക്കണം അലലുയ്യ സ്തോത്രം ഞാൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു അതായത് വലിയ വടിയെല്ലാം എടുത്ത് അടിക്കുകയാണ് അടിക്കുമ്പോഴും അവർ കൊള്ളുകയാണ് അവരത് കൊള്ളുകയാണ് അടി തിരിച്ചടിക്കുന്നില്ല തിരിച്ചടിക്കാൻ വ്യവസ്ഥയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അലലുയ്യ ദൈവമക്കളെ അവരും നമ്മെപ്പോലെ തന്നെയാ അവരും നമ്മുടെ അപ്പൻ അപ്പനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് പേരും അല്ലെ യൂത ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെട്ടു ഒരുപാട് ഹാലലുയ ആദ്യമ നൂറ്റാണ്ടിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചു ഇന്നും എത്രയോ എത്രയോ പേർ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിന് വേണ്ടി ആ ആ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടം സഹിക്കുന്നു ഭാരപ്പെടുന്നു ഞാനും നിങ്ങളും അറിയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല എന്നാൽ യേശു പറയുകയാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതം ഒരു സ്ട്രൈവിങ് ടുഗദർ അല്ല ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ടഫ്നെസ് ഈ ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സുവിശേഷ പ്രകാരമുള്ള ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു വേദന അതിൻ്റെ 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 ഒരു 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 സാന്ദ്രത നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു പോയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം നമ്മൾ പാഴായിട്ട് വെറുതെ സ്മൂത്തായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കുകയാണ് എന്നാൽ യേശു പറയുന്നു നിങ്ങൾ പോരാടണം അലയിലൂയ ഞാൻ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഒരു ചിന്ത വന്നതാണ് ദൈവികിതമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചില സമയം ഈ കഷ്ടതയിൽ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി നാം അനുഭവിക്കേണ്ടതിനടത്ത് നമ്മളിവിടെ അനുഭവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വേണമെന്നുള്ള ദൈവം തന്നതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം നാളെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണമെന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ സ്തോത്രം അലയിലൂയ അതുകൊണ്ട് വി ആർ റെസ്പോൺസിബ് അപ്പസ്തോലിനായിരുന്ന പൗലോസ് പറയുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഒരേ ബോട്ടിലാണ് അതുപോലെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫ്രീ ആയിരിക്കുന്ന ഞാനും സ്തോത്രം ഒരു ഭാഗത്ത് വളരെയധികം കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു വ്യക്തിയും ഞങ്ങൾ ഒരു ബോട്ടിലാണ് ഒരേ അപ്പൻ്റെ മക്കളാണ് അവരെ കുറിച്ചുള്ള ബേഡൻ നമുക്ക് വേണം സ്തോത്രം അവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നാം വഹിക്കണം അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന കൈത്താങ്ങൾ ഞാനും നിങ്ങളും കൊടുക്കണം സ്തോത്രം അലയിലൂയ ദൈവികിതമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മേ ബി ഒരു 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 നമ്മുടെ പ്രയറുകളിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് സംബഡി മേ ബി ഹാവ് ടു ടേക്ക് അപ്പ് എ റോൾ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗ്യാദർ ഇൻ ദ വി വിൽ ഗ്യാദർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓൾ അറൗണ്ട് അസ് ദ പീപ്പിൾ ദോസ് ഹു ആർ ഗോയിങ് ത്രൂ യു നോ ഇൻ ട്രയൽസ് ആൻഡ് ഇഷ്യൂസ് വി നീഡ് ടു ഗ്യാദർ ഗെറ്റ്
അവന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഇടുവിൽ നിൽക്കുവാൻ ത്രീ തിങ്സ് വി ക്യാൻ ഡു എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒന്ന് വി ക്യാൻ പ്രേ ഫോർ ദം ടു വി ക്യാൻ ഹലേ ലുയ്യ വി ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ പിന്നെ മറ്റൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് അല്ലേ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് അവർക്ക് പണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസ വാക്കുകളായിട്ടോ നമുക്ക് വി ക്യാൻ സപ്പോർട്ട് ദം വി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഫോർ ദം വി ക്യാൻ പ്രേ ഫോർ ദം ആൻഡ് വി ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇഫ് വി ക്യാൻ കണ്ടെത്തുക കഴിയുമെങ്കിൽ ഒരു 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 ബർഡൻ വന്നതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് ഇഫ് സംബഡി ക്യാൻ ടേക്ക് അപ്പ് ദാറ്റ് റോൾ വി വിൽ ടേക്ക് അപ്പ് വി വിൽ ഡു ദാറ്റ് ഗ്യാദർ ഇൻഫർമേഷൻ മേ ബി വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ ബൈ വീക്ക്ലി അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്ലി വിൽ ഗെറ്റ് സം ഇൻഫർമേഷൻ വി വിൽ പുട്ട് അപ്പ് വി വിൽ പ്രേ ആൻഡ് വിൽ സി ഇഫ് വി ക്യാൻ കോൺടാക്റ്റ് ദ പീപ്പിൾ and if we can support them we will support them we are together we are in one boat hallelujah ivide yesu parayiyana ningalku samadhanam undagu njan oru parayatte namukku samadhanam vaastavathil illathathu christuvinte suvisheshavumayi nam ilagi cherathathu konda christuvinte suvisheshavumayi nam ilagi chernu kazhinjale dukkangale paulus parayiyana enikkulla poraattam ningalkkum unda ഞാൻ ചങ്ങലയിലാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കും അതേ പോരാട്ടമുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ പുറമെയാണെങ്കിലും നാം എല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹലലുയ ആ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി ലഭിച്ചത് ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാല് അതിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് എന്താ പറഞ്ഞത് എൻ്റെ പിതാവ് വാഗ്ദത്വം ചെയ്തതിനെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മേൽ അയക്കും നിങ്ങളോ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ധരിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ പാർപ്പീൻ എന്നും അവരോട് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് ശക്തി ലഭിക്കുവോളം നഗരത്തിൽ എന്താ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഈ ലോകത്തിൽ ഞാൻ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരിക്കലും ലോകത്തിൻ്റെതല്ല ദൈവം മക്കളെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെതാണ് സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് സ്ട്രഗിളിൻ്റെ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ഹലലുയ്യ സ്തോത്രം ദൈവം അതിനുവേണ്ടി നമ്മെ വിളിച്ചതാണ് നമുക്ക് അതിനുള്ള വരം തന്നതാണ് വിശ്വസിക്കാൻ വരം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സഹിക്കാനും അവൻ വരം തന്നിട്ടുണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ട് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെല്ലാം സെക്യൂർ ആയതുകൊണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഓക്കെ ആയതുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ലോകത്തെ ജയിച്ചത് കൊണ്ട് അവൻ എന്നിട്ട് എന്തു ചെയ്തെന്ന് അറിയാമോ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാല് നാൽപ്പത്തൊമ്പതിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയരത്തിൽ നിന്നുള്ള ശക്തി എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെ മേലും പകർന്നിട്ടുണ്ട് സ്തോത്രം നോട്ട് ബൈ മൈറ്റ് no by power but by my spirit ee uyirathil ninnulla shakti namukku ee logathile suvishesha prakaramulla oru jeevitham naikkuvan namme belapaduthna ega indhanamaanu hallelujah logathinte endengilum kondo logathinte kalivu kondo sambadhyam kondo suvishesha prakaram jeevikkuvan kaliyathilla ennal swargathil ninnulla oru shakti endey ningalde mel pagarnattunda endinu vendi hallelujah suvishesha prakaram oru jeevitham naikkuvanayittu അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലില് ഹലലുയ ബൈ ഹി സ്പിരിറ്റ് അവൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയാൽ ഹലലുയ നാം മറ്റ് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തേക്കാം എന്നാൽ എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായിട്ട് സുവിശേഷ പ്രകാരമുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുവാൻ വലിയവനായ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഹലലുയ അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഹലലുയ ഒരുക്കട്ടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ കണ്ടടക്കാം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ